ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የሚያቀርበው የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል ፕሮግራሞቹንና ዜናዎቹን እየመራሁ ማቀርብላችሁ ረዳት ኢንስፔክተር ገብረየሱስ ዓለም ሰገርነኝ በቅድሚያም ወደ ዜናዎቹ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአውቶብስ ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በጸጣ ዙሪያ ውይይት አደረገ ኮንስታብል ሻምበል ደጎ ናሰ 19 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ያውቶብስ ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከ400 በላይ ከሚሆኑ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በጸጣ ዙሪያ ውይይት አድርጓል ያውቶብስ ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሐላፊ ኮማንደር ሞቱ ማሲማ በመድረኩ እንደተናገሩት ወንጀሎች እየተበራከቱ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከወጥሮ በተለየ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይተበቅበታል ሲሉ ገልጿል የውይይቱ ተሳታፊዎችም ፖሊስ ማስተካከል አለበት ያሉትና ሌሎች አስተያየቶችን ሰጥተዋል ፖሊስ ዩኒፎርም የለብሶ የጣቢያው ሐላፊ በበኩላቸው ከህብረተሰቡ የሚሰጡ አስተያየቶችን ወስደው ለመስራት ከመቸውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን አስረድተዋል። በሕገወጥ መንገድ የተለያዩ የማደን ዝጃ መርፌ መዳኒቶችን መንገድ ላይ ሲሸጡ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገለጸ። ዘገባው የኮንስታብል ደጀኔል ፋጣ ነው ተጨማሪውን ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ እንደሚከተሉ ያቀርባዋል። ተጠርጣሪዎቹ ሐምሌ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አካባቢ ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ነው ወንጀሉን የፈጸሙት የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ የሆኑት ምክትል ሳጅን ገረማውዩ ስለተፈጸመ ወንጀል ሲያስረዱ የተጠርጣሪዎቹ ብዛት ሁለት ሲሆን ያለምንም ንግድ ፍቃድ ከተለያዩ ንጥረ ነገሮች የተሰሩ ኬታማይን ሃይድሮን ክሮላይድና አኒኬን የተባሉ የማደን ዘጃ መድኃኒቶችን በፍሬ 65 እና በትንሹ ብልቃጥ ደግሞ ሁለት የሚሆኑ መንገል ላይ ዘርግተው በመሸጥ ላይ ይያሉ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ሊያዙ መቻላቸውን ከመከተል ሳጅን ገረማዊዩ መረዳት ተችሏል እንደ ምርማሪው ገለጻ እነዚህ መድኃኒቶችን ለኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የወንጀ ምርመራና የፎረንሲክ ዳይሬክቶሬትና ለኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ጤና አንክብካብ ያስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን ተልኮ በተደረገው ምርመራ መድኃኒቶቹ ለማደስ ዘጃነት የሚያገለግሉ መሆናቸውን ማረጋግጥ ተችሏል ብለዋል የተጠርጣሪዎቹ ጉዳይ ባሁን ጊዜ በፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 11ኛ ምድ ወንጀል ችሎት እየታየ መሆኑን የገለጹት ምርማሪው ህብረተሰቡ ማንነታቸው የማይታወቁና ለጤና ጎጂ የሆኑ መድኃኒቶችን ገስቶ ከመጠቀም ራሱን መቆጠብ እንዳለበት ተቀሰው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ በባለሙያዎች የታዘዙ መድኃኒቶችን ብቻ መግዛት እንዳለበት መልክታቸውን አስተላልፈዋል ያ 11 አመት ታዳጊ ላይ የገብረሰጋ ድፍረት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በእስራት መቀጣቱን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ ለተጨማሪ ዘገባው ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራብሽር አስራት ሞገስ የተባለው ተከሳሽ የግብረሰጋ ድፍረት በደል ወንጀሉን የፈጸመው በግቢያቸው ውስጥ ተከራይተው በሚኖሩ ግለሰቦች ያ 11 አመት ታዳጊ ልጃቸው ላይ ነው የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህፃናት ወንጀል ምርመራ ቲም ሐላፊ ዋና ሳጅን ደግፌ ሸንኮራ እንዳስረዱት ሰኔ 17 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 70 ሰዓት ገደማ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረደ አንድ ክልል ሱቂ ማርያም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው ወላጆቿ መኖሪያ ቤት በተከራዩበት ግቢ ውስጥ ያ 11 ዓመት ታዳጊ ያከራዮቹ ልጅ ከሆነው ከተከሳሽ 14 ሞገስ እህቶች ጋር እየተጫወተች ነበር ተከሳሽ 14 ሞገስ እህቶቹን ምሳቹን ብሉ ብሎ ወደ ቤት እንዲገቡ ካደረገ በኋላ የተከራያቸው ልጅ የሆነችውን ያ 11 ዓመት ታዳጊ ከመንተጫወትበት ቦታ ሰውሮ የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል በመፈጸም 
ክብረ ንጽህና እንዲገሰስ አድርጓል ወነሳጅ እንደግፊ እንደገለጹት ተከሳሹ በታዳጊዋ ላይ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከፈጸመ በኋላ ለሰውብትና ገሪ ቤቱ የኛ ስለሆነ እና ሶጣቸዋለን ብሎ ስላስፈራራት ለሳምንት ያህል ህመምዋ እንደበቃ ቆይታለች ከዚያ በኋላ ግን የተፈጠረው ነገር ለውላጅነቷ በመናገሯ አስፈላጊው የህክምና ምርመራ ተደርጎላት 14 ሞገስም በቁጥጥር ስር ሆኖ ከስ ሊመሰረትበት ይችላል ጉዳዩ በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ምደብ ወንጀል ችሎት በመታየት ላይ ይያለ ተከሳሹ በአስተና ተለቆ ተሰውሮ መቆየቱን የጠቀሱት ዋና ሳጅ እንደግፌ ሸንኮራ በመጨረሻም ከብዙ ክትትል በኋላ ታይዞ ፍርድ ቤቱ ሰሞኑን በኋላው ችሎት በ10 አመት ስራት እንዲቀጣ ይወሰነበት መሆኑን ገልጿል በ3 ሚሊየን ብር የሚሸጥ የከበረ ማዕድን ሜርኩሪ አለን በማለት የማታለል ወንጀል ሊፈጽሙ የነበሩት 3 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ ተጨማሪ ዘገባውን ረዳት ኢንስፔክተር እመቤት አፍታሙ እንደሚከተሉ ታቀርባዋለች የማታለል ሙከራ ወንጀሉ የተፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረደ 11 ክልል ይቦታው ሐና ማርያም እየተባለ ከመጣረው አካባቢ ነው ተጠርጣሪዎቹ በዛታቸው 3 በመሆን የሚሸጥ የከበረ ማዕድን ሜርኩሪ ከነመመረመሪያው አለን በማለት የግል ተበዳያቶ ፍሳ አባዲን በሚያውቃቸው ሰዎች አማካይነት በመግባባት እኛ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣነው የምንቆይበት ቦታ ስለሌለን ገዢ ፈልግልን ወይም አንተ ግዛም በማለት ያግባባቸዋል የግል ተበዳይም በ3 ሚሊየን ብር ለመግዛት የተስማሙ በመምሰል ከላይ በተጠቀሰው አካባቢ ግብይቱን ለመፈጸም ይቀጣጣራሉ አቶ ፍሳ በነገሩ ጥርጣሬ ስለገባቸው ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ተጠርጣሪዎቹን ከነኤግዚቢቱ እንዳስያዟቸው የነገሩን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ልዩና ኢኮኖሚ ወንጀሎች ምርመራ ክፍለ መርማር የሆኑት ዋና ሳጅን ሰለሞን ይመርናቸው እንደ መርማሪው ገለጻ በተያዙት ተጠርጣሪዎች ላይ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከት የፍታካል መላካቸውን ተናግሯል በመጨረሻም ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት የማታለሉ ወንጀሎች ራሱን እንዲጠብቅና እንዲከላከል ተመሳሳይ ወንጀሎች ሲያጋጥሙ ለፖሊስ ጥቆማ ሊሰጥ ይገባል ካሉ በኋላ ግለሰቡ ያደረጉት ተግባር ሊበረታ አንደሚገባ በመልክታቸው አስተላልፈዋል የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መስለው ታክሲ በመጠቀም ስርቆት የፈጸሙ ተከሳሽ ተይዘው ክስተ መሰረተባቸው ዘገባው የኮንስታብል ጤናው ፈጠነ ነው ዝርዝሩን ተከታተሉት ወንጀሉ የተፈጸመው ሐምሌ 14 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በኩልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ወርዳ 6 ልዩ ቦታው ፖስታ ቤት ተብሎ ከመጣራው አካባቢ ነው የግል ተበዳይ ወይዘሮ ዴ ገብረ ስላሴ ከጦር ኃይሎች አካባቢ ወደ ቤተ ለመሄድ ኮድ 3 26 273 ኦሮ ሚኒባስ ውስጥ ተሳፍረው እየሄዱ ይያለ በመኪና ውስጥ የነበሩ ሁለት ተከሳሾች ከናሽከርካሪውና ረዳቱ አባሪ ተባባሪ በመሆን ከግል ተበዳይ ላይ አንደኛው ታማሚ መስሎ ሌላኛው ደግሞ አስታማሚ መስሎ ካዘናጓቸው በኋላ አፕል 67 አት ሞባይል የዋጋ ግምቱ 10 ሺህ ብር የሚያወጣ ይዘው ለማምለጥ ሙከራ ሲያደርጉ ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ተሽከርካሪውንና ተከሳሾቹን ከስፋ ወረቀው ሳይጓዙ በቁጥጥር ስር ሊያውሉ መቻሉን በቤተል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ምርማሪ ሆኖት ምክትል ሳጅን ሙላቱ ደባልቀ ተናግረዋል በተከሳሾቹ ላይ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ለፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ቀርቦ ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን እየተመለከተው እንደሚገኝ መርማሪው ገልጸዋል መሰል ወንጀል ፈጻሚዎች በሚያጋጥሙበት ወቅት ህብረተሰቡ የሲሊዳ ቁጥሩን በመመዝገብ ለሚመለከተው አካል ጥቆማ በማድረግ ድርጊቱን የሚፈጽሙ አካላትን በሕግ እንዲጠየቁ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ መርማሪው በመለክታቸው ተናግረዋል ወደ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እየተከታተላችሁት ይመስል ነበር በቀጣ የምናመራው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው ባልደረባችን ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውዴ መርካቶ የሚገኘው ታላቁ አንዋር መስጊድ ግቢ ውስጥ ተገኝቶ የተለያዩ የእምነት ተከታዮች በመስጊዱ ግቢ ውስጥ ያደረጉትን በጎ ስራ በተለይ ደግሞ የጽዳት ስራ የሰሩ ወጣቶችን አነጋግሮ አንድ ፕሮግራም ይዞልን ቀርቧል ከፕሮግራሙ ጋራ መልካም ቆይታ አግራችን ኢትዮጵያ የበርካታ ታሪክ ባህልና ቋንቋ መገኛ ከመሆኑ አባለፈ የተላዩ የሃይማኖት ተከታዮችም ተከባብሮ በሰላም የሚኖሩባት ሀገርም ጭምርናት ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን ከላይ ስለ ሃይማኖት ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም ባለፈው ሳምንት በኮልፌ አከባቢ የሚገኙ የተላዩ የእምነት ተከታዮች በታላቁ ያንዋር መስጊድ ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት ለጁማ ሶላት የጽዳት አገልግሎት ሲያከናውኑ ተገኝተን በአጠቃላይ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን እኛ ካለስ 
እንደሚታወቀው አገራችን ባውኑ ሰዓት በለውጥ ጎዳና ላይ ትገኛለች ይህ የለውጥ ሂደት ትኩረት ካደረገባቸው አካላት መካከል የሃይማኖት ተቋማት ቀዳሚውን ስፍራ ሲይዙ ለረጅም አመታት ተከፋፍሎ የነበሩትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ሲኖዶስና በእስልምና እምነት በኩልም ተፈጥረው የነበሩ መከፋፈሎችን በማስቀረት በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድነትን መፍጠር ተችሏል ነገር ግን ይህን የለውጥ ሂደት ተከትሎ በአንድ አንድ ሀገራችን አከባቢዎች በሃይማኖት ሽፋን የእምነት ተቋማት ላይ ጥቃት ሲሰነዘር ይስተዋላል ይህ መስረተ ቢስና ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑን በርካቶች ይገልጻሉ። አንድ አንድ ቦታ ላይ በሃይማኖት ሽፋን የሚደረጉ የሕግ ጥሰቶች ረብሻዎች ውከቶች በጣም የሚያስጠሉ ነገሮች እየተሰሩ እንደሆነ እናያለን ይሄ በፍጹም የእስልምና ሃይማኖትን አይወክልም በርግጥ አይማኖቱን ካባ ለብሰው እንደዛ ነገር እንደሚሰሩ እየሰሩም እንዳለና ቃለን በእስልምና ተቀባይነትም የለውም እስላምንም አይወክልም በፍጹም በፍጹም እነዚህ በኮልፊ አከባቢ የሚገኙ ወጣቶች በተለያየ ጊዜ ለውጡን የማይፈልጉ አካላት ለበርካታ አመታት አብሮ በፍቅር የኖረን حزب ለማጋጨት የሚያደርጉ ጥረት ስተት መሆኑንና ሊሳካላቸው እንደማችል ለማሳየት በማሰብ በዚህ ተግባር ላይ መሳተፋቸውን ተናግረዋል ዋናው ያነሳሳና ሐሳብ ያው አጣሁን እንደምናቀውላችንም ሀገራችን ላይ ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ስለ ይቅርታም ይወራበት ጊዜ ነውና ለኛ የሚጠቅመን ያ ነው እቺን የለውጡን አካላችን ሞ አካል መሆናችንንም ለማሳየት እቺን ትንሽ ነገር ፈጽመን መልክት ለማስተላለፍ ፈልገን ነው እዚህ ቦታ ላይ ተገኘን ሙስሊምም ክርስቲያኑም ሁሉም አንድ መሆኑን ለማሳየትና የፍቅር የደስታ ዘመን ስለሆነ ያን በመግለጽ ነው ዛሬ ምናረገው ይሄን ጽዳት ዘመን ለወንድሞቻችን ለሙስሊም ወንድሞቻችን ጽዳት ጊዜ ያደርግላቸው ነው አንድ መሆናችን በህብረት በፍቅርም በሰላምም ክርስቲያኑ ሙስሊም አንድ መሆኑን እን ለመግለጽ ነው ዛሬ ተገኘነ እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ ኦርቶዶክስ ጓደኞች አሉ ካቶሊክ ጓደኞች አሉ እዚህ ውስጥ አብሮ ለሚያጸዱ ጓደኞች አሉ ከነዛ ጋር በመሰባሰብ እኛ ለየትኛውም ካለው ጓደኞቻችን ጋር ሙስሊም ጓደኞቻችን ጋር አንድ ነን ሰላም ነን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ስለዚህ የሚመጣውንም ነገር አሁንም ከዚህም በኋላ አብረን አንድነታችን ኃይላችን አንድ ነን ምንም የሚለዋውጥ ነገር የለም ለማለት ይሄን መልእክት ለማስተላለፍ ለነዛ ተዘጋጅተን ይመጣ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አዲስ አይደለም ወይም ደግሞ የውሸትም አይደለም። እስላም ክርስቲያኑ ተዋዶ የሚኖርበት ተዋዶ የሚኖርበት ነው። ተቻችሎ የሚኖርበት ሀገር አይደለም። ተዋዶ የሚኖር የሚኖርበት የተጋባበት የተወለደበት እስላም ሰርግ አድርጎ ለክርስቲያን ሰንጋ ያልጣ ለእስላም የለም። ክርስቲያን ሰርግ አድርጎ ለእስላም ሰንጋ ያልጣ ለየለም። ስለዚህ ይሄ አብሮ የመኖር መገለጫ አንዱ ሴታችን ነው ስለዚህ የዛ አንዱ የዛ አካል የዛ አንዱ ተምሳሌት ነው ዛሬ እዚ በታላቋ ኖር መስጊድ ውስጥ የተለያዩ አይማኖት ተከታዮች ተከታይ የሆኑ ወንድሞቻችን እህቶቻችን መጥተው አንዋር መስጊድን ማጽዳት ማስተካከል አለብን ጁማዓ በእስልምና አይማኖት ውስጥ ከሰባት ከሰባቱ ቀኖች አንዱ ትልቅ ቀን ነው ትልቅ የኢባዳ ወይም የጸሎት ቀን ነው እሱም ቀን በደንብ ለሙስሊም ወንድሞቻችን እናስተካክል እናገዛቸው እንደግፋቸው ብለው ነው የመጡትና በጣም ልብ ይነካል ደስ የሚል ነገር ነው ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ የእምነት ተከታዮች መካከል ያለው ትስስር ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ለዘመናት ዜጎች ልዩነታቸው ሳይበግራቸው በአንድነትና በመከባበር ኑሯል ለወደፊትም ይህ አብሮነት በላቀ ደረጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንደሆነ ይነገራል እኛ አንድነታችን ነው የሚያምርብን አንድ ሰነውን ነው የሚያምርብን ልብሳችን ቲሸርታችን ላይ እንደምታዩ ኢትዮጵያ የሁላችን ሀገር የሁላችን ቤት ናት ነውና እኔ ስለ ራሴ ቤት ብቻ ሳይሆን ስለ አንተም ቤት ስለምንወርበት አካባቢን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ኢትዮጵያን እንደ ራሴ ቤት አርጌ ማሰብ መቻልን ያለብኝ እንደዛ ማሰብ سنችል ነው ነገ ሀገራችንን መለወጥ ምን ይችላል ዋው ይባሉክ ታውን እኔ ከነሱ ጋር ሳልፈሉ ባለ አዲስ አመት የሚሆን ምንም ይሁን ይጠሩኛል አብራቸው ነው ባለን ማሳልፉ እነሱም እኛ ጋር ይመጣሉ ጾም ያልነከው ነገር ይበላል በዚህ መልኩ ነው ምናሳልፉ በእኛ ዘመንም ባቦቶቻችን ዘመንም ሙስሊምና ክርስቲያን ተላይቶ ማቀብ ተንጣጥሎ ማቀብ ብዙ ዘመን አብሮ ይኖር ነው ከ3000 አመት በፊት ከ3000 አመት በኋላ እስካሁን ድረስ ሙስሊም ክርስቲያን ተላይቶ ባመትባልም በደስታ ባዘንም በሁሉም ነገር ስትኖር በጋራ ነው በህብረት ነው የምትኖረው 
አንዱ ለይተ አንዱ ነው ደዚህ ያርገ ሌላው እንደሞ ለይተ አይደለም ትኖረው ባል በጋራና ከብራለን ሙስሊሞን ድሞች አሉኝ እህቶች አሉኝ ለጾማቸው አብር ሄጄ ማሳልፈበት ምን ጠይቅበት ምን ጎበኝበት አለ በበጎ ፍቃድም ደሞ ምን ሰራቹ ስራዎች አሉ ከባይሽ ኮልፌም ይባል ማሐበር ነው ነኛ ተወከለን የመጣነውና ከዛም ጻር ለባሎች ላውዳመት አብረን ዞራለን እንጠይቃለን አብረን ደስ እንሰኛለን ዋናው ጉዳይ ምንድነው በልብ ውስጥ ያለውን ቅንነት ማካፈል መቻል አለብ ደግነትን ማካፈል ብቻል አለብ እውቀትን ማካፈል መቻል አለብ በተላዩ አከባቢዎች የሚፈጠሩ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የግድ የህግ የበላይነት ሊከበር እንደሚገባ የገለጹት ወጣቶቹ ይተግባራዊ ከሆነ ሰላምን ከማስፈናቋያ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል የህግ የበላይነት ማለት ሰላምን ብልጽግናን እኩልነትም ያመጣ ነው የህግ የበላይካል ተከበረ አገርም እንዳግራትኮ ትልቁ ነገር የህግ በላይነት መገኘት ያለበት በየትም ቦታ የህግ በላይነት ያለበት የህግ በላይነት ማለት ዲሞክራሲ ንጻነትን ያመጣል እግን እግ ሲከበር ሁሉም ሰው በኩልነት ይኖራል የህግ በላይነት ካልች የለም ማለት እግ የለም ማለት የህግ በላይ ካልተከበር አገር ፈረሰ ማለት አዎ በሰላም ወጥቶ መግባትም በሰላም ደስታ ማክበርም በሰላም እምነት ማካሄድም አይቻለም የህግ በላይ ሲከበር ግን እምነት ይከበራል ሁሉም ለጣልት ይከበራል ሰባይ መፍት ይከበራል ሁሉም ይከበራል ስለዚህ የገበናነት ሁሉ መከበር አለበት ይሄ የበላይነት ዋናና ዋና ነገር ነው ህግ ህግ ከሌለ ምንም ነገር የለም ሰው ወጥቶ አይገባም ገብቶ አይወጣም እንደፈለገ አይማርም አይሰራም እንደፈለገ መሆን አይችል እንደፈለገ ጌታ የሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠው ነጻነት ማድረግ አይችልም አምሮቻችሁን ተቀበሉ አክብሩ ብሎ በደንብ ያሰምርበት አልኢስላም ስለዚህ ህግ በጣም አስፈላጊና አስፈላጊ ነው ህግ ከሌለ ምንም ነገር የለም ሰው ህግ ካላ ከበረ እንደፈለገ የፈለገውን ተግባር ሲፈጽም እርምጃም ሊወሰድበት ይገባልና እንደዚህ ይሄን ነገር የሚያረጉ ሰዎች ማለት ስሜት አይቀደም እንዳልኩ ነው ከስሜት አይነት የተነሳ ወደ አላግባብ ወደ ሆነ ነገሮች ይሄድ ነውና ይሄን በጣም በሰከነ አስተሳሰብ ማሰብ መቻል አለበት በመጀመሪያ ሁላችንም ልንከባበር ያደርገናል ህጉ ማውቃችን በራሱ ጠፋቶች ምን እንደሆኑ እና ደግሞ ልንቀጣባቸው የምንችላቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ እንዲሁም ቅጣቶቹ ምን አይነት ከፍተኛና ቀላል እንደሆኑ ማውቅ እንድናውቅ ይረዳናል ይሄንን ስናቀሩ ከምን በላይ ምን ከባበረው ምን ተውበቀውም ጭምር ማለት ነው እና ይሄ ገበላይነት ምሩ ነው በጣም አስፈላጊ ነው ይሄ ገበላይነት የሚከበር ከሆነ ዞሮ ዞሮ የሚያስተምረው ህብረተሰቡ መከባበር እንዳለበት ነው ህብረተሰብ ተከባበረ ማለት ደግሞ በፍቅር መኖር እንችላለን አብረን እና ከዛ ነገር አንጻር ነው ማለት ህግ ለሰዎች ነው የተሰራው ከማን መነጨ ከሰዎች ነው የሚመጣው ነጨው ከኛው በسرዓት እንድንኖር በግብረ ገብ እንድንኖር መተሳሰብን መፈቃቀርን ለማጠናከር እንጂ ህግ ለመቅጣት አይደለም መጀመሪያ የሚሰራው ሰዎችን ለማሳሰር ነው መጀመሪያም سنፈጠርኩ ከፈጣሪ ህግ ተሰጥቶናል በህግ ነው ያለ ነው ምን ይላል ያለ ህግ ወይንም ያለ ራእይ የሚኖር ህዝብ መረን የሚወጣው መረን የሚያስ ከዚህ ነገር አንጻር ህግ መከበሩ በጣም ጥሩ ነው እስካሁን ያየናቸው ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች ነበሩን አሁን ደግሞ ወደ መስመር እየገባን ነው በዚህ በመደመር ፖሊሲያችን በደም ወደ መስመሩ እየገባን ነው እኔ መብቴን ሳከበር ግዴታን ስወጣ አንተም እንደዛ ይሆናል ማን ይሄ ህግ መከበር ሁሉንም አቅፎ አብሮ ለሚሄድ ነው ዋናው ጠቀሜታው ሀገራችን የምትተዳደርበት ህግ ያላት ሀገር በመሆኗ በአንዳንድ አከባቢዎች የሚወሰዱ የጅምላ ውሳኔዎች ተገቢነት የሌላቸው መሆኑን ወጣቶቹ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ የምትተዳደርበት የራስዋ ህግ አላት ህገ መንግስት አላት እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ የጅምላ ፍርድ ታይቶም ተሰጥቶ ማያቁ። አንዳንድ ቦታ ምን ነው? እሄ አስከፊ ነው። እሄ ፍጹም አግባብ አይደለም። አጥፊውና አካል ለህግ ማስረቅ ነው። እሄን የሚያጠፋ አካል ካለ ብረተሰቡ ተባብረን ለህግ አካል በጥንቃቄ ማስረከብ ነው ያለበት መረጃም ውጤት የሚገኘው ለህግ አካል ሲረከብ ነው አገርን የሚመራ ሰው ይኖራል ያ አካል አለ የህزبው እንደነት ለማስጠበቅ ያ አካል እስካለ ድረስ ህزب በራሱ ውሳኔ መወሰን አይተበቀበት ለዛም ነገር ብቁ አይደለም ነገሮችን ለማመዛዛን እኛ ብቁ አይደለን ስለዚህ ከዛ ነገር አንጻር ፍርድ ለመስጠት የሰው ልጅ ግለሰብ ብቁ ስላልሆነ ይሄን በፍጹም መደረግ የሌለበት ነገር ነው ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት የተለያዩ ተግባራትን ይያከናወነ ቢገኝም የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በአፋጣኝ በመቅረፍ የተጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባርን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ በርካቶች ይናገራሉ 
የዛን ይሃል ደሞ የሕግ የበላይነት በአደባባይ ሲጣስ ደሞ እና ያለን ምን ሰማው ነገር በሚዲያም በፌስቡክም እና ያው ነገር ሰዎችን አሰቃቂ ሆነ አደጋ ሲያደርሱባቸው መንግስት ሕግ ደሞ ዝም ሲል እና ያለን ልክ ዛጋ ችግር ሲከሰት ለችግሩ መንሴዎች እነዚህ እነዚህ ነበሩ ተብሎ አፋጣኝ ርምጃ ተወስዶ ካልታየ ሕግ ጥሰቱ አሁን ሊበዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሕግ ጥሰት እንዳይበዛ ለሚፈጠሩ ማናቸውም ክስተቶች አፋጣኝ የሆነ ርምጃ ተወስዶ ለህብረተሰቡ መነገር አለበት። ምንድነው ያን አክል ምርምጃ እየተወሰደ አይደለም ወይ ደግሞ ለህزب ይፋ ይሆን አይደለም። ህزب ደግሞ ያንን ይፈልጋል። ይፋ መሆኑን ይፋ መደረጉን ይፈልጋል። ይፋ ባለ መደረጉም ነው ሌሎች ተፋፍሽ እየበዙ ያሉት። ለህزب ለህزب ግን ያ ነገር ቁጣቱ ምን እንደሆነ ይፋ ቢደረግ ኖሮ ያን አክል የማይዳፈርምና በተሻለው መጠን ቁጣቶቹን ማለት የሚገባቸው አክል አድርጎ ለህزب ይፋ ባይደርግ ወይ ነው። ያንድን ሀገር ሰላም እና ጸጥታ ከማረጋጋት አቋያ የውጣቱ ሚና ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል በተለይ በየጊዜው ከሚፈጠሩ ውጅምብሮች ራሱን አርቆ በአስተዋይነት መንፈስ አከባቢውን በንቃት መጠበቅ የውጣቱ ሐላፊነት ነው ወጣቱ መስማት መቻል አለበት አሁን ሀገራችን ላይ ያለው የለውጥ ሂደትን ወጣቱ በጣም ሼር ያደረገ በዛ የለውጥ የዱስት ይሄድ ነው ያለውና አሁን ምንን የተገኘውን ፍጹም ደስ የሚለውጥ ማስቀጠል መቻል አለበት ህግን ህግን መሰረት አድርጎ ወጣቱ እንደ ሀገር እንደ ዜጋ የራሱን ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ ይሄንም ያደርጋል ኢንሻአላህ አንድ አንድ ማበረይ ድረገጾች ላይ የሚለቀቁ ነገር አያለሁ የንትን ሰፈር ልጅ በመሆኑ በጣም ኮራለሁ የንትን ብሄር በመሆኑ ኮራለሁ እነዚህ ትንንሽ ነገሮች ናቸው ያደጉ እስከ መከፋፈል ደረጃ የሚያደርሱንና እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ምንት ማለት የለብንም ለእንደዚህ አይነት ሐሳቦች ስሜት የመሆን የለብንም በተለይኛ ወጣቶች ይሄ በአሁን ቀደም እንዳልኩ ማበረይ ድረገጽ ላይ በሚለቀቁ ነገሮች ስሜት የሞን የለብን በሰከና አስተሳሰብ ያ ካለፈ ታሪካችን የሚጠቅመንን መልካም ነገር ይዘን መልካም ተግባሮችን እየፈጸምን ነው መጓዝ ያለ የእምነት ተቋማትም ካለባቸው ሀገራዊና ህዝባዊ ኃላፊነት አንጻር ከአይማኖታዊ ተግባራቸው ጎን ለጎን በሰላምና ጸጥታ መረጋጋት ዙሪያ ከፍተኛ ስራ ሊሰሩ ይገባል ከአይማኖት አባቶች ተላንትናም ዛሬም ወደፊትም ያደርጉታል ብዬ ነው ማምነው ስለ ሰላም ይሰብካሉ ስለ አንድነት ስለ ህብረት ስለ ሰላም ጠቅመታነት ሰላም ካለ ሁሉም ነገር አለ ሰላም ካለ አንድነቱ አለ አንድነት ካለ ህብረት አለ እነዚህ ካሉ ደግሞ እድገቱም አለ ለማቱም ይኖራልና ከመንፈሳዊ አስተምሮት ውጪ እነዚህ ደግሞ ከመንፈሳዊ የማይተናነስ የማይተናነስ ሰበካ ሰበካ ወይም ዳዓዋ ወይም ሰበካ በደንብ ነው የሚደረገበትና ይሄንንም አሁንም ያስቀጥላሉ በእያ አምናለሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ናት በእያለው ህዝቡም ደግሞ የሃይማኖት ተከታይ ነው የሃይማኖት ተከታዮቹን ህዝቡ ይሳማልና የኛም ዑለማዎቻችን አሊሞቻችን ኢማሞቻችን በደንብ ይሄን ጉዳይ ይሰሩበታል በእያ አምናለሁ የሃይማኖት አባቶቻችን ያሳዩን ያለው ነገር በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እኛ ይሄንንም ነገር ለመስራትም ያነሳሳና አንዱ ትልቁ ነገር ለሁለት 10 አመታት ተላይቶ የነበረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሲኖዶስ እርቅ ሰመምነትን በተመለከተ ሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ የሃይማኖት አባቶቻችን ያስተላለፉት መልእክት እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነውና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይሄን ነገር ስናስበው ነበርና ዛሬ ላይ ያው ይሄን ነገር አድርገናል በዚህ ብቻ እናቆምም ቀጣይ እኛን አንድነታችንን ይበልጥ የሚያጠናክሩ ነገሮች ለሃገር የሚጠቅሙ ነገሮችን ለማድረግም ሐሳቡአለ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ዘመኑ ያንድነት የመደመርና የይቅርታ ጊዜ በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተፈጠሩ ችግሮችን ከመመለከተው አካል ጋር በጋራ በመሆን በቁርጠኝነት ለመፍታት መስራት ይኖርበታል በተለይ በአዲሱ አመት አዲስ ተስፋን ሰንቀን ለዚች ሀገር ሰላም መረጋጋትም ሆነ የእድገቷ ጉዞ ከግብ እንዲደርስ ለማድረግ መልካም አስተሳሰብን አንግቦ መስራት ያስፈልጋል ይያልን የዛሬውን ዝግጅታችንን በሚተላለፉ መልክቶች አበቃን መልካም አዲስ አመት እምነቱ ልብ ውስጥ ነው አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው ቢሄር ቢሄር ሰዎች አሉ የተዋለደ የተጋባ የተዋለደ አብሮ የሚኖር ነው ስለዚህ ይሄንን መሰረት አድርጎ የሚነሱ ረብሻዎች የሚሰነዘሩ ጥቃቶች ፍጹም በእኛ በኢትዮጵያዊነት ተቀባይነት የለው በፍጹም አይማኖትንም ማይወክልም ቢሄርንም ማይወክልም እጅግ በጣም ህገ ወጥ ነው መቆም መቻል አለበት ትልቁ ነገር የመጣውን ለውጥ ከህግ አስከባሪ ጋር ከፖሊስ ጋር ጋወነን ሰላም ማስከበር አለበት ለውጣችን እንዳይበላሽ ሁሉ ምብረተሰብ በንቃት ተከታተሎ ለውጥ የሚያደርጉ አካሎችን በቁጥር ሲያርግ ለፖሊስ ማስረከብ አለበት
ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብሮነት በሚል የቀረበው ፕሮግራም ላይ ጥሩ ግን እዛቤ አግንታችኋል ብለን እናምናለን በተለይ በሰላምና በጸጣ ጉዳይ ላይ እንዲሁም የሕግ የበላይነት በሚከበረበት ጉዳይ ላይ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለሀገራችን ሰላምና ጸጥታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ መስራት ይኖርበታል ይያልን የዛሬው የአዲስ ፖሊሲ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀቀ ፕሮግራሞቹንም ሆነ ዜናዎችን እየመራው አቀበላችሁ የነበርኩት አረዳት ኢንስፔክተር ገብረየሱ አለም ሰገር ነበርኩ በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ